Sziasztok! Ebben a videóban újra a sivatagban építkezünk. A száraz élőhelyek állatcsomagjának egy újabb tagja kap itt kifutót. Ez az állat a tarajos sül. Tudományos nevén Hystrix cristata, és az emlősök osztályának rákcsálók rendjébe, ezen belül a gyalogsülfélék családjába tartozik, és a Hystrix nem típusfaja. A világ egyik legnagyobb rákcsálója, és a gyalogsülfélék között a legnagyobb. Habár a száraz élőhelyek kiegészítővel érkezett, nem kimondottan ilyen élőhelyeken él, hanem bokros, sziklás területeken, elvadult kertekben vagy mezőgazdasági területek szélén, elszigetelt állományokban, és fontos számára, hogy megfelelő búvóhelyet találjon. A tudomány számára először a svéd Karl Linneus, vagy nemesítése után Karl von Linné írta le 1758-ban a Systema Naturae 10. kiadásában. Eredeti elterjedési területe Észak-Afrika szaharán kívüli területei, ugyanakkor Közép-Afrika bizonyos részein is megtalálható a szubszaharai térségben, Nyugat-Afrikától Kelet-Afrikáig. Összesen 33-34 afrikai országban honos. Érdekességképp Olaszország szinte teljes területén, sőt Szicília szigetén is megtalálható, ahova feltehetően az ókori rómaiak telepítették be. Állítólag lehetséges, hogy a balkáni területeken is előfordul. Neve olaszul porkospino vagy istricsé. Az etióp magasföld északi részén, Eritreában, valamint Tigré tartományban beszélt Tigrinya nyelvben Kimfiz, az ugyancsak Etiópiában beszélt Amhara nyelven Gyárt. A gánai Akán nyelvben Kotokónak nevezik, míg Kenyában és Etiópiában beszélt Omoro nyelven Xadéé a neve. Testhossza körülbelül 60 és 93 cm közötti, a farka ráadásként 8-17 cm, súlya pedig 10-30 kg terjed. Feje tompa, cserébe az orra hegyes, lába és füle rövid, de attól még a hallása jó, több méterről is képes meghallani, amint egy gyümölcs leesik. Ügyesen tud szaladni, és a sűrű növényzetben ügyesen bújik el, de ha mégis valaki megtámadja, akkor fegyverek arzenálja áll a rendelkezésére, ugyanis szinte teljes testét tüskék borítják, köpenyként körülvéve az állatot. A tüskék a fején hosszú tarajt képeznek, innen kapta a nevét. Hát a közepétől a farkáig akár 35 cm-esek is lehetnek ezek a védekezésre használt fekete-fehér karikás tüskék, és ezek sűrűn vannak tűzdelve visszahajló horgokkal, hogyha valamibe beleakadnak, akkor csak nehezen lehessen kiszedni. Sőt, az áldozat minden mozdulatával egyre mélyebbre kerülnek annak húsába, viszont a tarajos sűrről érintkezés után rögtön leválnak. Ráadásul egyes források szerint a tüskék baktériumokkal vannak ellátva, így gyorsan gennyesedő sebet tudnak okozni. Az állat farkán levő tüskék üregesek. Ezek vibrálása zörgő hangot eredményez, ezzel figyelmezteti az ellenfeleit, hogy ne közelítsenek. Ráadásul ilyenkor nagyobbnak is tűnik. Tüske van nálam és nem félek használni. Ha ez nem használ, akkor ellentámadásba indul, és az ellenfelét megtámadja a hátsó felével, ahol a legvastagabb tüskéi vannak, és próbálja felnyársalni velük. Több esetről is tudnak, amikor ezek a védekezések oroszlánokat, leopárdokat, hiénákat, sőt embereket is megöltek. Ezek után érthető okokból nincs sok ellensége. Régebben híreztelték, hogy az állat képes arra, hogy tüskéit nyílként lője ki támadója felé. De a tudósok szerint ez inkább csak a tüskerázás alatt könnyebben leváló tüskék véletlenszerű szétszóródása, vagyis célzottan nem tud lőni vele. Minden esetre én még így sem szeretnék a céltáblája lenni. A támadói számára a tüskéinek látványa az ókori görög falangsz csatarendet idézheti, amely a spártaiak jellemzőjévé vált. 300 dárda. A tarajos sül valamennyire össze tud gömbölyödni, de nem annyira, mint egy sűn, amelyel amúgy nem áll rokonságban, viszont az egér és a patkány már rokona. Melső lábain négy új van, mindegyiken karom. Itt a hüvelykúja visszafejlődött, viszont a hátsó lábfejeken öt új található. Minden mancsa csupasz és párnázott. Éjszakai állat a nappalokat a saját maga ásta üregekben tölti, és bár nem alszik téli álmot, télen is ezekben az üregekben pihen. 
Nagyon ügyesen úszik és tud fára mászni, de ritkán mászik. Éjszakánként akár 15 kilométert is megtesz táplálékkeresés céljával. Vagy magányosan él, vagy családjával monogám kapcsolatban, és húzamosabb ideig gondoskodik az utódairól. Kisebb családi csoportokban is megtalálható, még olyanokban is, ahol több különböző korú felnőtt és ivaréletlen egyedek is vannak. Tápláléka főleg növényekből áll, gyökereket, hagymákat, lehullott gyümölcsöket és leveleket eszik, de megeszi a rovarokat, a kis gerinceseket, békákat, gyíkokat és a dögöt is, és gyakran rágja meg a csontokat is. Ezek után nem csoda az érdekesség számba menő mániája, hogy gyakran figyelték meg, amint az üregébe több ezer csontot is képes összegyűjteni. Azért rágja a csontokat is, mivel a tüskék gyártásához sok kálciumra van szüksége, így valószínű, hogy csak betáraz tüske alapanyaggal a verembe. Ugyanakkor, mivel rákcsáló és fogai folyamatosan nőnek, ezért valószínűleg, hogy a csontokon koptatja őket. A szaporodását főleg fogságban tudták megfigyelni eddig. Afrikában évente kétszer-háromszor fial, Európában viszont csak évente egyszer, általában tavasszal. A vemhességi időszak változó, van, ahol átlagosan 66 napnak írják, van, ahol 100 nap körül. Ezután két-három utót születik. Súlyuk 1 kg körül van. Az újszülöttek szeme már születésükkor nyitva van, jól fejlettek, fogaik is ki vannak bújva. Testüket finom prém borítja, tüskéik ilyenkor még nem kemények, de nem sokkal születés után kezdenek megkeményedni. Az üreget egy hét után hagyják el, és két hónapos korukban már önállóak, míg az ivar érettséget egy-két éves koruk között érik el, ugyanekkor a kifejlett test súlyukat is. Élettartamuk a vadonban átlagosan 12 és 15 év között van, de főleg fogságban megérhetik a 20 évet is. A gazdák kártevőnek tartják a kultúrnövények fogyasztása miatt. Kifüstölik, vadásszák és illegálisan mérgezik. Vadásszák a húsa miatt is, amely Észak- és Nyugat-Afrika egyes országaiban csemegének számít. De a tüskéik miatt is vadásszák, amit a horgászok mellett díszként és talizmánként is használnak. Marokkóban a hagyományos gyógyászatban is használják. Ennek ellenére elég elterjedt faj, így a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a nem fenyegetett kategóriában van. Magyarországon a Nyíregyházi állatparkban, a Miskolci állatkertben, a Debreceni állatkertben, a Kecskeméti vadaskertben, a Pécsi állatkertben és a Jászberényi állatkertben láthatjuk tüsk és rákcsáló barátunkat. Amikor elkészültem az eredeti kifutóval, megosztottam a Discordon, de egy kedves tag úgy vélte, hogy a sövénykerítés nem illik annyira a tarajos sülhöz, inkább a rönkerítést ajánlotta. Ezért átalakítottam, és így töltöttem fel a Steam műhelybe ezt a kifutót, ahonnan bárki bátran használhatja. Ekkor lett a kifutó neve Lolita Garden, azaz Lolita kertje. Te is csatlakozz a Discordhoz, ahol beszélgetni szoktunk, és megosztjuk egymással a véleményünket, fotóinkat, ugyanakkor ötleteket és segítséget is tudunk egymásnak nyújtani. A meghívót a leírásban vagy a csatornám hivatkozásai között található. Ha tetszett a videó, nyomd meg a lájkot, hogy másokhoz is eljusson. Kedves feliratkozóimnak köszönöm a hűségüket, de ha még nem vagy feliratkozva, akkor tedd meg most és kapcsold be az értesítéseket. Nézd meg a többi bemutató videót, nézd meg az összefoglalókat, mindenikben érdekességek hangzanak el az állatokról. És ha plenőzús vagy, akkor ajánlom az építési videók sorozatát is. Látogasd a www.planetzoo.hu weboldalt, ahol főleg Pajor Krisztián szerkesztésében az afrikai nemzeti parkok lakóiról olvashatsz, de nem kizárólag. Nem sokára újra jelentkezem videókkal állatkertekből is, mint például a Debreceni állatkert, a Miskolci állatkert vagy a Tisza Delzsi Kenguru Park. Érdekességképp megosztom itt is, hogy az első debreceni állatkertben született vörös pandának nevet szeretnének adni, és a közösség választhatja ki ezt a nevet. Amennyiben te is szeretnél szavazni, a Facebookon megteheted. A hivatkozást megtalálod a leírásban.
Köszönöm, hogy megnézted. Legyen szép napod!